，赵铁达同志，到，这个任务很艰巨，你跟着叶履奇，首先要做一个有心人，是，把他那些破案的窍门全学到手，哎，省得他老拿咱们一手，疼死了。还有，脑袋后面要多长一双眼睛，时刻注意他有什么异常。是，可是，他是我的上级。他是我的领导呀，那我是不是你上级？是，我是不是他上级？是，那你是不是应该听我的？是。赵铁达同志，到，你要提高自己的觉悟。嗯，伊吕西这种人，身上一身就是我的臭毛病，跟咱们不是一路人。是，去执行任务吧。是。你要再这样，我就生气了啊！就因为我妨碍你收那五千美金了，是吗？你知道那五千美金是什么概念吗？你和我加起来，一辈子都挣不了那么多钱。那他为什么会有这么多钱呢？帮我个忙吧，帮我找一下盐城光复时期日本宪兵队的档案。<笑>处长，对于这个野驴，你打算怎么处分？这个叶履奇啊，他是在狡辩，但是他的行为呢，确实没有涉及到擅自释放在押犯。就是，他把人带到了咱们军管会，所以咱们还真拿不住他什么太大的把柄。他说的话你们也信啊？我不信，可是又驳不倒他，不是？小丸子确实是在咱们这儿找到的，这是个明摆的事实吗？我听小许说，他是听说那个妓女要给他几千美金，他才这么干的，而且还讨价还价半天。小森啊，我们现在只是在猜测耶律奇的动机，我们并没有任何真凭实据。我看这样吧，我们给他一个通报批评，让他回去写份检查。好，我同意。呃，处长，那个小丸子，您看怎么处置？如果他真的有困难的话。我们就让民政部门帮助解决，但是小丸子本人必须要回到收容所继续接受改造。好，处长，通报批评，嗯，这太轻易放过他了。处长，我先去遣送小丸子，你们聊。老胡。你刚才说了句什么？我说不能这么轻易放过他。那看来，你还是没有把他当成自己人。他根本就不是我们的同志。在你没有任何真凭实据以前，他永远是我们的同志。我们对待自己的同志，该抬手就要抬手，该放手就要放手。你说呢？有困难，为什么不向管教反映呢？你这样偷跑出去，你女儿的病情就能有好转了吗？对不起，对不起啊。三天禁闭吧。是，添麻烦吗？走吧。嗯、那我也告辞了。我们那个耶律啊，这次给您添大麻烦了。我在这儿替他向您赔个不是。啊、这小子上次捆他那绳子还真不冤，下次他再来。我可得防着他点。好好好，那你忙，我送您。您别客气了。留步吧，留步吧，慢走啊，留步吧。嗯、行了，都差不多了，现在就差那个我脸上涂的油彩了。哎，你放心。只要把这个往脸上一抹，哼，我相信他们看不出来谁是谁
，即使穆姑娘抹上一下，哎呀，哎呀，哎呀，看也跟一条汉子似的。放心，今天晚上咱们球队肯定赢。讨厌，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，我，啊，哎呦，啊。刚才我碰见小许了，说你在大安市里猫了一天，吃饭了吗？还没呢。哥，我让炊事班给你做点吃的去。不用了，我不饿。说说吧，你现在什么想法啊？你了解我的，在案子没破之前，我不会跟任何人说任何信息。谁跟你说案子的事儿了？我跟你说处分的事儿呢。哎，你也看见了啊。老秦这次可是尽自己最大的力量在保你，他可真是个好领导，尤其是对你，你以后可别身在福中不知福，在那什么了啊！我知道，所以我对这案子才这么上心，饭都顾不上吃了。案子是得上心，可身体也不能不要，我还是让炊事班给你做点吃的。好，我给你送过来啊。谢谢了。铁蛋，快回去睡觉。我不饿。你识字吗？啊，四不去。不识字，你在这干什么？啊，这个，你看着我的眼睛。是不是有人叫你监视我？哎，你看你在说啥呢？你是咱们组的组长，谁敢监视你呢？要监视也是那些国民党特务监视。你觉得我会听那些国民党特务的指挥吗？那你为什么不去睡觉？啊，这个，呃，俺娘说来了，要想进步快，就得多和领导在一起。这个领导不上床，我就不上炕；这个领导不举杯，我自不能对应。哎，俺娘还说来了，说我二十岁以后就能遇见我生命中的贵人。哎，我去见你就是。<笑>你娘还挺有见识。啊，你看看，你娘是干什么的？这个，说出来怕你笑话。我笑你干什么？说，嘿，我娘是个算命的。啊？你看，我你说你不笑，又笑。我娘也是算命的。真的？真的？改天我带你去见见她。哎，行行行行行。行。哎，好，那你就陪着领导吧。是，铁蛋。去食堂给我弄点吃的来。啊，行。那个，不许去普通灶，去干部灶。我就是吃他的，操！我比你在行。
你监视耶律齐监视咋样了？哦，挺好的，没成问题。没发现你吧？我应该是没有。啊，不过说句实话啊，这个耶律开卷宗的时候啊，真可怜了，眼睛也不眨，是睡也不哈，咋看也不像那有问题的人呀。啊？铁大同志，你入伍这么多年了。你的政治觉悟去哪儿了？这资产阶级烙印是烙在骨髓里的，啊，是。不过话说回来，他狐狸再狡猾，还不是逃不过咱们猎人。哪<笑>是？老哥，抓住活口了。四个家伙想趁着雨夜偷到银行，当场击毙两个，活捉了两个。太好了，马上通缉审问。好。你的身份？保密局盐城站。行动科少尉，马扶摇在哪儿？不知道。谁派你们抢的银行？我们科长。他人在哪儿？我也不知道怎么一晚上没回来？说好了。我在问你呢，一晚上没回来干什么去了？昨天晚上演出结束后，橄榄会有一场比赛，我忘了跟你说了。后来雨下的实在太大了，我就在剧场将就了一夜，没别的事儿。反正别让我知道你在外面干些什么。这怎么这么多啊？昨天的比赛有人下注，我们赢了，分了不少奖金谢谢啊很有技巧。抢劫银行的的确是保密局盐城站的人，目的也是为了抢劫财物。可除此之外，其他的就一无所知了。审问记录我已经看过了，这两个人是最底层的特务，他们应该不会知道其他的事情。不过这一点倒是证明了季连才同志的推断，马扶摇现在的确急需弄钱。嗯。进来怎么不喊报告？出去。叶律，你是不是？有什么新的发现，孙组长？麻烦你回避一下。呃，小桑，要不然你先出去一下吧，我来跟他谈。
烦把门关上，谢谢。赶紧给我开一个证明信，把小兰的借出来交给我。说说看，你发现了什么新的线索？现在还不能跟你说那么具体。那这样的话，这个介绍信我不能给你看。那你要这样的话，这案子我就没办法管了。叶律琪同志。请你注意了，你不是我请来的客人，你是中国人民解放军盐城军事管制委员会的一个刑侦组长。只要是工作上的事情，你就必须向组织汇报，这是纪律。你现在一定在想，你干刑侦这么久了，一直都是这样的，我为什么非要多管闲事呢？那我想问你一个问题，在旧社会，如果你办砸了案子，你的上级？会不会为你承担责任？当然不会啊。这就是共产党和国民党的区别。有什么事情，你一定要向组织上汇报。这既是纪律，同时也是对你的爱护。只要你向上级汇报了，经过组织的批准，这个责任就由我们来承担。行吧，处长平时待我也不薄，那我给你个面子。我现在只能跟你一个人说。案子破以前，你不许跟任何人讲。这个要求我能够理解。说说吧，为什么非要盯着小丸子？因为五千美金。你也在盐城做过地下工作者，应该知道美金的价值。如果按照当时的汇率，以你做教授一个月的薪水，能兑换多少美金？大概不到两块美金。那还只是市面牌价，而且国民党政府不允许民间拥有金银外币，它是有市无价的。所以在黑市的话，你一个月的薪水连一块美金都换不到。那倒是，你知道小丸子打算拿多少美金贿赂我吗？五千美金，哪儿来的？那有没有这种可能？小丸子没有这么多钱，他只是在虚张声势。他是干什么的？他还不了解咱们男人是那种不见兔子不撒鹰的动物吗？嗯，可我看过他的档案，他的丈夫是日伪时期的宪兵队长，这个钱很有可能是他丈夫搜刮的。你看问题太表面了，我花了一晚上时间查阅了所有敌伪的资料，她丈夫原本并不是军人，是个艺术家。他是因为抗战后期日军减员太大，扩大了招兵范围才来到中国。而且他又不会作战，所以才被分配到了盐城当宪兵队队长。从他上任到被击毙，一共不到三个月时间。假使现在小丸子真的有这么多钱，而且这五千美金还不是他的全部家当，不然他拿什么给他女儿治病？这么来算，她丈夫以前至少要一天搜刮五十美金。别忘了，当时的盐城是战区。哪有那么多商人给他搜刮？所以你的意思是说，小丸子的钱来路不明？那么即便是这样的话，这和马富瑶有什么关系呢？小丸子和马富瑶并不认识。看来我真的给你们上一课。我们断案，讲的是线索越多越好。有些线索一开始看起来是平行的，有些线索甚至是背道而驰的。突然有一天，这些所有的线索出现了交叉点，而交叉点的数量超过三个到五个的时候，这个案子就算破了。
。小丸子确实不认识马扶摇，但小丸子是张景发的相好。张景发死于谁手呢？马扶摇。那么张景发死了以后，张太太最要紧的事儿是什么？查询他的资产。而张景发竟然没有给他老婆留下任何资产。马扶摇现在最缺的是什么？也是钱。而小丸子现在手里最多的是什么？钱。对了，所以我们要找到小丸子这些钱的来历，他就会给我们带来一大串的交叉点。我明白了。值班室吗？我是秦天明。马上开一个介绍信，让收容所把松下小丸子交给耶律齐同志带回来审查。好，就这样。你开我的车去吧，希望你这次手气没那么差。停车！怎么又是你啊？快点让我进去。我们所长说了，以后你来有话在外面说。把你们所长叫出来。不是，把门打开。啊，所长。所长，别来无恙。啊，坐。坐哎哎哎。我们季处长给你打过电话了吧？秦处长亲自打来的，让我们配合你。哼。哎，你面子还真不小啊！怎么样，小丸子的精神状态怎么样？我挂了他三天的禁闭，还没到期呢，直接去禁闭室吧这儿就是关押小丸子的禁闭室，其他的房间都在做仓库使用。真正的禁闭室只有这一间。耶律同志，鉴于您上一次在我们收容所的表现，这次您还是别进去了。铁蛋，好，你去，跟管教一起把小丸子带出来。是。小心保护现场，不许让任何人进去。嗯，哎，所长，为了保护现场，您还是别进去了。现场只有三行足迹，分别是铁蛋、女管教还有我的，除此之外，没有发现其他人的足迹。那如果真有凶手的话，难不成是他飞进来的？昨天是傍晚开始下雨的。如果凶手在下雨之前就已经藏在了现场，雨停之前又离开了现场，现场是不会有足迹的。不可能，傍晚的时候天还是亮的，收容所有这么多的岗哨，凶手怎么可能在众目睽睽之下来到我们的收容所呢？而且我们这里下午五点钟就关门了，他作案后又怎么离开呢？也许他根本不需要离开。你什么意思？如果是你们内部人呢？你不要血口喷人。禁闭室的钥匙就放在我的办公室，其他的管教根本没有可能拿到，而且你也看到了，这把锁好好的在这儿挂着，窗户是关的。你的意思是我进去杀害了在押人员吗？这把锁，就算在这儿挂着，不代表它没被开过。而且就这样的锁，我半分钟就打开了。如你所说，你也能打开？莫非要我们怀疑你吗？呃，这上吊用的绳子是床单撕开之后拧成的。这床单是禁闭室里的公用床单
，小丸子那么爱他的女儿，甚至为了他女儿去贿赂干部逃跑，所以他不可能是自杀。我同意耶律的推断，不过我还是那个疑问：如果真的有凶手，他是怎么进来的？哎，王法医，死亡的时间可以确定吗？从尸斑判断，死者应该是死于昨天晚上九点以后。另外，他除了颈部的窒息痕迹外，没有其他外伤。嗯。等会儿。我就说，看看，九点以后才死。当时雨已经下了几个钟头，禁闭室的周围又这么泥泞，如果是他杀的话，凶手是怎么进出禁闭室而不留下足迹的呢？那不可能，那是根高压线，还是根裸线？如果有人从那儿攀进去，早就触电了。如果凶手的两只手分别抓住一根高压线，他才会触电。要是他的两只手抓着一根高压线，或者是戴着绝缘手套，他是不会触电。如果真像你说的，他从上面过来的，那儿还有一扇门呢，那锁他怎么打开的？那把锁给我半分钟，我都打开了，还能难得住他吗？可你看这高压线这么细，能经得住一个人的重量吗？经不经得住，试试就知道了。光是看这高度，就有点不太可能了。现在我们已经排除了所有从地下进去的可能性，剩下的这个，即便是再怎么离奇，它也是唯一的可能。你要的绝缘手套。你要干什么呀，这是？有些事儿不自己试试，怎么知道行不行呢？那么高，可不是闹着玩的。耶律，你行吗？这种粗花，还是我来吧。你多重啊？那不就更对了吗？我要是轻的话，少个两个人都没问题。就这样吧，铁蛋儿，好，我带你去。好，走。铁蛋儿，注意安全。是。怎么样，连铁蛋都能上去？加上那天晚上下着大暴雨，能见度又低，凶手是完全有可能用这种方式潜入作案。我怎么看着那么悬呢凶手作案的全过程就是这样。组长，我的手套快烂了。铁蛋，回去，小心点，小心点。哎呀，哎呀，哎呀，他快回不来了，他。哎呀，哎呀，我。
回来。这已经是最好的绝缘手套了，破损成这个样子。如果有人带着手套从高压线爬过来，在电线上一定会留下手套的纤维。老季说的对，裴大儿，啊，你先休息着。哎，走，咱们去现场看看。好，辛苦了。好久不见。怎么样？我们刚才检查过那边，也就是铁带攀援过的地方，电线上确实有手套留下来的纤维，而这边，铁带没有攀援过，便没有手套留下来的纤维。那也就是说。围墙这边的电线是没有被人攀援过的，要不然上面不可能不留下手套的纤维。还有一种可能，如果昨天晚上停电，他就不用戴手套。昨天晚上停电了吗？啊，他们已经问过电力局了。昨天晚上所有供电都是正常的，可就算是停电了，这个高压电线那么粗糙，这手套都磨破了，你更别说赤着手了。如果要是不戴手套，那手一定是磨破的，这上面肯定会留下一些血迹或者其他什么痕迹的吧。那凶手是怎么过来的呢？叶律，你就那么肯定小丸子是他杀吗？肯定，因为以我对小丸子的了解，他是不可能抛弃他女儿不管，所以他一定是他杀的。他那么爱他女儿，宁可去当妓女，也要挣钱养活自己的女儿，所以怎么可能是自杀呢节目赶紧上台了，嗯，你们该上台了。耶律兄，大侦探，今天怎么有空来我这儿啊？来来来，快坐，找你有点事儿。哎，对了，耶律兄，你上次说的那个表妹什么时候能让她过来啊？不怕你笑话，房凤现在脾气越来越大。卢兄啊。这个忙我估计帮不了你了，人家母亲病了，回老家了。我来呢，是想找你帮我一个忙。咱们这么多年球友了，有什么直说？那好，带上你的独轮小车，回头跟我走一趟。叶律同志，秦处长在里面等你呢，进去吧。卢兄，里面有一根从墙外伸到墙内的高压线，我叫你来就是想让你骑着独轮车在上面表演一下。这是什么地方？收容所。是不是有人越狱了？怎么？你不会怀疑我吧？<笑>我要是怀疑你，还让你帮忙啊？我就是想让你来表演一下，证实我的推测。虽说我是个魔术师，可是我也快不过枪子儿。放心，都说好了。你知道我一向是不愿意涉足政治的，陆兄。你不是一心想带着你太太移民吗？这是个好机会，啊，我们军管会的秦处长
，就在里面，好好表现。那我要谢谢叶绿兄了，走吧。怎么样？当天凶手如果穿一身黑衣服，在雷雨交加的夜晚，完全可能用这种方式秘密的潜入收容所。哎，叶绿，你说在盐城有这个本事的啊，一只手都数得过来，那这个卢永华是不是也有嫌疑？不可能，案发的当时他正在打球，不可能作案。辛苦了，吴先生，谢谢你配合我们。应该的，应该的。哎，合适。卢先生，有个事想跟您请教一下啊，在盐城，有您这种本事的还有谁啊？啊，您不用顾虑。第一呢，我们军管会不会冤枉任何一个好人；第二呢，我们也会为您保密的。什么时候出的事儿？大概是昨天晚上九点左右，下雨的时候。对，盐城擅长走钢丝的人大概有五六个。如果说是在昨天晚上下雨的时候出的事儿，那就没那么多了。下雨的时候电缆会很滑，雷电也会分神，加上还要防备哨兵等诸多因素的限制，恐怕连我卢某人都很难做到。那个作案的人，本领应该远在我之上，起码在走钢丝这一项上。杜先生，在盐城有谁走钢丝方面能比您还技高一筹呢？如果说耶律兄没让我过来试上这一招，我还可能大方的报上一个同行的名字。可是现在这么一弄，我实在是不好说。行了，别难为卢兄了，来喝点水。哎，卢兄，你不是有件事儿要？哦，秦处长，嗯、哦，在下有一个不情之请，希望秦处长能关照。有什么事儿，你就直接说吧。家父已是耄耋之年，眼下因为不愿意与台湾那些人同流合污，所以孤身客居在香港。我早已提出了赴港申请，如果可能的话，请秦处长多多关照。这点你倒是可以放心，只要是符合政策的，回去以后啊，我让他们帮你加紧处理。多谢秦处长啊！你看，咱们秦处长对你多好，你是不是也该投桃报李啊？那是当然。那你能不能跟我们说一说，盐城谁走钢丝走的最好如果说巴比哪吒肯屈居第二，我想，没人敢自称第一。以这样的身手去看守所作案，岂不是轻而易举？可是我们不能因为人家有这个本领，就武断的认为他是凶手。哦，当然不会。但是有一个怀疑对象，总比漫天撒网强吧？东月光下的城。
。北风中是谁的白雪皑皑、凌乱的脚印？冻僵的心里不必打开，免得逃避难为情。死都不愿改，改不掉总是对我很慷慨。交给我的心，习惯了偏执的距离，一再小心，也逃不过一岁的。心打开，别说你不怕被害，在哪里等着你回来？来去也许不该，错过彼此的精彩。精彩的不该。